Прежде всего вопрос не то философский, не то от жизни. С чего начинаются войны? Я могу сегодня в течение 5-7 минут доказать, что в основе любой войны лежит несправедливость, а в основе несправедливости лежит коррупция. При назначении за этим столом должностным лицам я всегда говорю и поднимаю этот вопрос и требую, чтобы ни в коем случае, придя на должность ту или иную, они не погрязли в коррупции. Это недопустимо. Тем не менее, даже в такой социальной важной сфере, как здравоохранение, да и другие сферы, у нас появляются фигуранты соответствующих статей уголовного закона о противодействии коррупции. Сколько у нас задержано так называемых ортопедов в последнее время? 35 человек. 35 человек. Я знаю очень хорошо ход этой операции, контролировал. Это не сегодня и не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. И уверен, меня никто в этом не разубедит, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть. Но хочу предупредить, тот, кто на беде людей наживается, пощады им никогда не будет. 35 ортопедов, да? В основном ортопеды, да? Ортопеды-травматологи, как точно? Ортопеды-травматологи. 35 человек. Не просто подсказывали, как я говорю, людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить там ортопедически, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, ну, на карманные расходы хранили. 35 человек. Я министра здравоохранения, когда он ко мне обратился с вопросом, что будем делать и как тут вот разобраться, я ему предложил пойти в следственный изолятор и там с ними разбираться. Я понимаю, что вы персонально с каждым, с каждым провели точно. работу. Да. Хотелось бы сегодня в присутствии главного блюстителя нашего закона, генерального прокурора, определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваше обращение с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы, естественно, здравоохранение по специальности. Печально, что туда попался, ну, грубо говоря, и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон. Он един для всех. Вот первый вопрос этот коррупционный. Что мы будем делать с этой полсотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании, и которые делили эти деньги. Слушайте, до чего э, до, дошло, я не зря сказал, что контролировал. Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал... Э, даже докладывать, не имея оснований. Но, но когда они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, ну, естественно, под камеру. И когда мне это докладывают, ну, какое должно быть мое решение? Ну, пусть подумают, как жить дальше. 
Сегодня попробуем принять решение по этому факту. Но главный же вопрос в том, а почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые сустав меняют, еще что-то, и не завозили эти импортные запчасти для человеческого организма по линии государства. Неужели так сложно было закупить и завести в страну? Ну, если кто-то хочет, считай, что отечественно это некачественно, покупайте. Они же покупали, только они платили в три дорога, потому что взятки входили в цену этого товара. Это вопрос, и очень серьезный вопрос. И я хочу, чтобы это стало для Министерства здравоохранения, для министра такой наукой, основательной. Потому что, ну, знаете, терпеть это невыносимо, и за это должен отвечать руководитель. Я уже об этом не единожды говорил. Поэтому, Дмитрий Леонидович, я не зря вам сказал, идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Поэтому мы должны держать эти вопросы под контролем, а чтобы они были под контролем, я уже тысячу раз говорил, уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и вот эти медицинские изделия. Это можно делать даже в период санкционный. Ну и хотел бы сегодня, чтобы вы отдельно мне доложили о ситуации в здравоохранении. Мне докладывают с мест, что у вас э, не вся техника работает медицинская. КТ, МР там и так далее э, в силу э, каких-то неисправностей. А кое-где простаивает по 2-3 месяца. Это ненормально. По лекарствам. Ссылаться на то, что кто-то нам чего-то не дает, чего-то не хватает. Знаете, у нас медицинская техника и лекарства не находятся под жесткими санкциями. И потом, слушайте, ну если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии. Купите их на Кубе. Вопрос только в разворотливости. Поэтому ссылки на то, что у нас не хватит лекарств, еще чего-то, не принимаются. Андрей Иванович, возьмите это у прокуратуры на контроль. Есть, Вы умеете это делать, вот как с падежом скота, так и здесь надо брать на контроль и контролировать. Есть, чтобы в правительстве не самоуспокоились. Я ведь их не подключаю ни к одному другому вопросу, кроме экономики. Экономика, экономика, боритесь с этими санкциями, это ваша сфера. И действуйте. И, по крайней мере, министров ни в чем не ограничивают. Поэтому вот отдельно хотел бы, чтобы вы мне доложили о ситуации в целом. Ну, естественно, ковид. Я вижу, что тут наши врачи, которые не заворовались, а честно работают и борются с этим ковидом, они имеют на данный момент хорошие результаты, определенный успех. Вот круг вопросов, которые я хотел бы сегодня рассмотреть и обратить ваше внимание на некоторые проблемы.